నమస్తే వెల్కమ్ టు డాక్టర్ స్వతంత్ర వయస్సు పెరిగే కొద్దీ మనిషిలో వచ్చే మార్పులు ఎన్నో ఉంటాయి వాటితో పాటుగా ముఖంపై ముడతలు ఉదరం తొడలు మరియు చేతుల వంటి ప్రాంతాల్లో అధిక కొవ్వు చేరడం లాంటివి వీటి నుండి బయటపడేందుకు కాస్త ప్రయాసపడినప్పటికీ మెరుగైన ఫలితం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకోవటం మంచిది మరి ఇప్పుడు స్కూల్ స్కల్ప్టింగ్ హైపోపేషియల్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ మాధవిస్ అడ్వాన్స్డ్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లేజర్ క్లినిక్ డాక్టర్ మాధవి గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం అలాగే డాక్టర్ గారితో మాట్లాడే ఒత్తిడి స్ట్రెస్ ఉండడం వల్ల స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కొంచెం కొంచెం ముడతలు లాగా రావడం ఫేస్ డల్ అవ్వడం సాగినెస్ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట సో వీళ్ళల్లో హైఫో అనేది కామన్గా చేయించుకుంటుంటారు సో దీన్ని మెయిన్లీ మనకి యాంటీ ఏజింగ్ యాంటీ రింకిల్ ట్రీట్మెంట్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం అనమాట సో అంటే ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఇలా వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ ఇదే చేస్తూ ఉంటారా లేదా అందరికీ సెట్ అవుతుంది అంటారు ఇది అసలు సో ఈ హైఫో ఏదైతే ఉందో ఈ హైఫో అనేది నాన్ ఇన్విజివ్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట అంటే ఎక్కడ కూడా ఒక చిన్న ఘాటు కానీ ఒక నీడిల్ ప్రిక్ కానీ ఏమీ లేకుండా కూడా ఈ ప్రొసీజర్కి మనం ఎలిజిబుల్ అవుతారు సో ఎవ్రీ పేషెంట్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి దే మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ అనమాట బాగా ముడతలు వచ్చి ఇంకా ఏజింగ్ బాగా ఎక్కువైపోయిన వాళ్ళకి యూజువల్గా ఇది వర్క్ అవ్వదు బికాస్ ఇది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ మిషన్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే దీన్ని ఎలా గుర్తించాలంటారు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు యూజువల్గా ఏంటి అంటే డెమటాలజిస్ట్ దగ్గరికి మీరు అప్రోచ్ అయినప్పుడు సో మేము స్కిన్ అనాలిసిస్ చేస్తాం సో స్కిన్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు స్కిన్ ఆ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద స్కిన్ టైట్నెస్ ఎలా ఉంది ఏంటి ఈ జాస్ ఏదైనా దిగిపోయిందా ఫోర్ హెడ్ ఏదైనా ఇక్కడ రింకుల్స్ ఫామ్ అయ్యా తైబ్రోస్ కింద దిగిపోయా ఇవన్నీ కూడా ఎసెస్ చేస్తాం సో ఎసెస్ చేసేటప్పుడు వాటి యొక్క డెప్త్ బట్టి అంటే వాటి యొక్క కండిషన్ బట్టి యూజువలీ టేక్ ద పేషెంట్ అనమాట ఓకే సో కొంతమంది ఇప్పుడు మనకి ఇఫ్ యూ చూసుకుంటే మనకి అరవై ఏళ్ళు డబ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చేవాళ్ళు కూడా దే లుక్ వెరీ ఏజ్ బాగా ఏజ్డ్లా కనిపిస్తారు బాగా ఏజ్డ్గా ఉండి స్కిన్ అంతా దిగిపోయి సగిగా ఉన్నప్పుడు ఈ హైఫో అనే ట్రీట్మెంట్ కొంతవరకు పనిచేస్తుంది వాళ్ళల్లో వేరే ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట యాంటీజింగ్లో మనకి థ్రెడ్ లిఫ్టింగ్ అని ఫిల్లర్ ట్రీట్మెంట్ అని ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటాం అంటే మినిమం థర్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది బాగా వర్క్ చేస్తుంది బాగా వర్క్ అవుతుంది సో ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది మీరు అంటే ఎన్నిసార్లు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది వన్ టైంకి సెట్ అయిపోతుందా యూజువల్గా ఇది ఒక వన్ టు టూ సెషన్స్ ఉంటాయండి సో ఈ ఏమీ ఉండదు బేసికలీ ఒక కూల్ జెల్ ఉంటుంది అనమాట సో కూల్ జెల్ అనేది ఫేస్ మీద అప్లై చేసుకొని ఈ హైఫో అనే మిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఓన్లీ మనకి బాగా హీటప్ చేస్తుంది టిష్యూని హీటప్ చేసే టిష్యూని కొల్లాజిన్ ఉండే దానికంటే మన స్కిన్ గ్లోగా ఉండాలి చేయాలి అంటే స్కిన్ బేసికలీ మనకి రెండు లేయర్స్ ఉంటాయి ఒకటి సూపర్షియల్ లేయర్ ఎపిడర్మిస్ అంటూ ఉంటాం రెండోది డీపర్ లేయర్స్ డర్మిస్ అనమాట సో ఈ సూపర్షియల్ లేయర్ డర్మిస్ కింద నుండే బాగా ఉంది సబ్క్యూటినస్ ఫ్యాట్ అంటూ ఉంటారు సో ఈ డర్మిస్లో మనకి కొల్లాజిన్ అనే టిష్యూ మనకు ఉండాలి సో ఆ కొల్లాజిన్ ఎంత బాగా ఉంటే స్కిన్ అంత టైట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ హైఫో అన్నది కొల్లాజిన్ ఇండ్యూస్ చేస్తుంది సో కొల్లాజిన్ ఇండ్యూస్ చేయడం వల్ల స్కిన్ టైట్ అవుతుంది సో టైట్ అప్ అవడం వల్ల ఫేస్ అనేది లిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట సో అట్లాగా మనకి ఒక కొంత ఏజ్ అర్లీగా ఉన్నట్టు యంగ్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తారు చేయించుకుంటప్పుడు అంటే ఈ ముడతలు రావడం అనేది చాలా మంది కమన్ చాలా మందికి ఇంకా థర్టీ ఫైవ్ బిలో చాలా చిన్న వయసు నుంచే రావడం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు అసలు వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు యూజువల్గా మనకి ఏజింగ్ అనేది ఎక్కువ మటుకు జెనెటిక్తో లింక్ అయి ఉంటుంది సో జీన్స్ అనేవి ప్లే చేస్తుంది మెయిన్ రోల్ సో కొంతమంది చూస్తే ఇప్పుడు ది లుక్ సో యంగ్ సో ఈవెన్ అసలు అసలు వాళ్ళకి అసలు ఏం చేశారు అమృతం తాగేసారా అన్నట్టు అనిపిస్తారు అంటే దే లుక్ సో యంగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఈవెన్ అది ఏజ్ సిక్స్టీస్ అండ్ సెవెంటీస్ మన సెలబ్రిటీస్ని వీలు అని చూసుకుంటే కొంతమందికి ఏంటి అంటే ఈవెన్ దో ఎంత కేర్ తీసుకున్నా ఎంత చక్కగా క్రీమ్స్ పూస్ వేసుకున్నా ఎంత ఎక్సర్ చేసినా బట్ స్టిల్ దే ఏజ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్హెరిటెడ్గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఏజింగ్ అన్నది అంటే ఇవన్నీ కూడా జెనెటిక్గా ప్లే చేస్తాం మన పేరెంట్స్ నుంచి మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి ఆ పోర్ట్రేట్ ఆ డేట్ ఆ లుక్ అనేది మనకు చేంజ్ అవుతుంటుంది
హై క్యాలరీ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ తీసుకునేటప్పుడు న్యాచురల్ ఏజింగ్ అనేది కొంచెం అర్లీగా వస్తూ ఉంటుంది సో పూర్వం కాలంలో ఉన్న ఏజ్డ్ పీపుల్కి ఇప్పుడున్న యూత్ చూసుకుంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ చూసుకుంటే మోర్ అర్లీగా సైన్స్ ఆఫ్ ఏజింగ్ కనిపిస్తున్నాయి స్ట్రెస్ థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఫోర్త్ నిద్ర సో నిద్ర అనేది లేకపోయినా కూడా మోస్ట్లీ ఏజింగ్ అనేది ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది ప్రజెంట్ డేస్లో ఎవరు టైంకి వర్క్ స్ట్రెస్ కూడా ఎక్కువైపోతుంటుంది అండ్ లాస్ట్లీ మనకి సన్లైట్ సో సన్లైట్ ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యి యూవీ రేడియేషన్ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే సన్లైట్ అంటే ఓన్లీ ఎండలో నేను వెళ్ళట్లేదు అనుకుంటుంటారు యూవీ రేడియేషన్ అనేది కంప్యూటర్స్ నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ నుంచి వీటి నుంచి వచ్చేవన్నీ కూడా తయారు యూవీ రేడియేషన్ సో ఇవన్నీ యూవీ రేడియేషన్ ద్వారా ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా స్కిన్ అనేది ముడతలాగా ఏజింగ్ అనేది ఫాస్ట్గా రావడానికి ఒకసారి ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ హార్మోనల్ చేంజెస్ థైరాయిడ్ కానీ షుగర్ కానీ పీసి ఓడి హార్మోన్ ఇంబాలెన్సెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇట్లాగా చెప్పుకుంటూ ఉంటే కొన్ని కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటూ ఉంటాయి సో క్రానిక్ హెల్త్ ఇష్యూస్ రూమ్టైడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ ఎస్ఎల్ఈ అనే కండిషన్స్ కానీ ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అర్లీగా దే గో ఇన్ టు ఏజింగ్ అనమాట మెడికేషన్స్ కొంతమంది మెడికేషన్స్ వాడుతూ ఉంటారు డిజీజ్ వచ్చినప్పుడు సో ఈ మెడికేషన్స్ వల్ల కూడా ఫాస్ట్గా దే గో ఇన్ టు ద ఏజింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ సో హెల్తీగా ఉండేటప్పుడు లుక్ యంగ్ లుక్ అనేది ఉంటుంది సో ఏజ్ అవుతున్న కొద్దీ మన ఈ నేను చెప్పిన ఈ పై వాటిలో ఏది డిఫరెన్స్ వచ్చినా కూడా ఏజింగ్ అనేది ఫాస్ట్గా వస్తుంది అనమాట ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు ఈ హై ఫేషియల్ చేయించుకోవడం చేయించుకున్న తర్వాత అసలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఫుడ్ డైట్ కానీ ఏదైనా మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటారా ఇది సింపుల్ ఆఫీస్ ప్రొసీజర్ అండి అంటే సపోజ్ మనకి బ్రేక్ ప్రొసీజర్ అనమాట సో మనం ఎంత బిజీగా ఉన్న షెడ్యూల్లో కూడా సడన్గా వచ్చి మేడం నాకు ఇది ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోని అంటే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో ఫినిష్ అయిపోతుంది సో ఆ మెషిన్ అనేది మనకి ఇన్బిల్డ్ కూలింగ్ ఉంటుంది సో ఫేస్కి లైన్స్ లాగా మార్క్ చేసుకుని ఎక్కడైతే మనకి సాగింగ్ లాగా ఉంది అంటే అక్కడ షార్ట్స్ లాగా ఇస్తాం అనమాట ఇచ్చి ఫోటోఫాటో మనం షార్ట్స్ ఇచ్చేసి పది నిమిషాల్లో ఫినిష్ చేసుకుని పంపించేస్తాం సో ద మెయిన్ ప్రాసెస్ దీనికి వచ్చే రిజల్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా సిక్స్ వీక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో సిక్స్ వీక్స్ నుంచి ఎయిట్ వీక్స్ టైంలోని యూజువలీ దే గెట్ ద రిజల్ట్స్ సో ఆ టైంలో జరుగుతుంది బట్ ప్రాసెస్ అయితే మాత్రం వెరీ సింపుల్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో దే గెట్ ద ఫినిష్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్ ఓకే అండ్ ఈ ఫేషియల్ తర్వాత సిరమ్స్ కానీ క్రీమ్స్ కానీ అంటే మీరు ఏమన్నా ఇస్తారా వాళ్ళకి లేదంటే విల్ గో ఎవరు ఓన్గా ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటారా యూజువల్గా ఏ ప్రొసీజర్ అయినా డెర్మటాలజిస్ట్గా మేము చేసేటప్పుడు మేము ఓవరాల్గా పేషెంట్కి ఒక కాంబినేషన్ లాగా చూసుకుంటాం ఓన్లీ ప్రొసీజర్ చేయించుకొని సీరమ్స్ లాగా ఏమి యూజ్ చేసుకోకుండా సన్ స్క్రీన్స్ ఏమీ వాడకుండా బేసిక్ కేర్ అనేది ఏమీ లేకపోతే మాత్రం వాళ్ళకి అంత ఎప్రిషియేట్ చేయలేదు రిజల్ట్స్ సో ఈ ప్రొసీజర్తో పాటు వీ యూజువలీ గివ్ సమ్ సీరమ్స్ కూడా ఇస్తాము వాళ్ళకి బెటర్మెంట్ రావడం కోసం ఇట్స్ ఓన్లీ ప్యూర్లీ మన మెయింటెనెన్స్ కోసం అనమాట రెట్నాల్ బేస్ క్రీమ్స్ అని ఉంటాయి సీరమ్స్ అని ఉంటాయి ఓకే సో ఈ రెట్నాల్ బేస్ సీరమ్స్ ఇవన్నీ వాడేటప్పుడు ఫైన్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫాస్ట్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో ఇట్స్ లైక్ కాంబినేషన్ సన్ స్క్రీన్స్ ఈ నైట్ క్రీమ్స్ అండ్ హైఫ్ ఇట్స్ లైక్ కాంబో అనమాట అంటే కంటిన్యూస్గా ఎప్పటి వరకు యూస్ చేయాలంటారు ఇది చేయించుకున్న తర్వాత సో ఇవి మనకి మెయింటెనెన్స్ అండి స్కిన్ అనేది ఎక్స్పోజ్ ఆర్గన్ కదా సో ఎక్స్పోజ్ చేసే ఆర్గన్స్ మనకి హార్ట్ లాగా గుండె లాగా లేకపోతే లివర్ లాగా కనిపించలేని ఆర్గన్స్ కావు ఇవి రెగ్యులర్గా మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతాం బయట తిరుగుతాం పొల్యూషన్స్లో ఉంటాం మన స్ట్రెస్ అంతా మన ఫేస్ మీద కనిపిస్తుంది సో ఈ ఫేస్ మీద కనిపించేటప్పుడు న్యాచురల్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఇట్స్ లైఫ్ టైమ్ మెయింటెనెన్స్ ఎవరైతే అందంగా ఉండాలి చేయాలనుకుంటప్పుడు కొన్ని రోజులు దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద స్కిన్ విత్ గుడ్ డైట్ విత్ గుడ్ సీరమ్స్ అండ్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట ఓకే అండ్ చాలామంది వెయిట్ కింద కూడా బాధపడుతూ ఉంటారు సో బాడీ షేప్ కానివ్వండి సో అసలు బాడీ షేప్కి అండ్ వెయిట్ లాస్కి డిఫరెంట్ ఏంటంటారు మీరు గమనిస్తూ ఉంటే మనం రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓవరాల్గా మనం కొంతవరకు వెయిట్ అది కంట్రోల్లో ఉంటుంది హెల్దీగా అనిపిస్తాం కానీ సడన్గా చూస్తే మన పొట్ట భాగంలో కానీ లేకపోతే మనకి ఆర్మ్స్ భాగంలో కానీ లేకపోతే మనకి థైస్ భాగంలో కానీ కొన్ని ఫ్యాట్ పాకెట్స్ ఉండిపోతుంటాయి ఎస్ సో ఈ ఫ్యాట్ పాకెట్స్ ఉంటేప్పుడు మనకు బాధగా అనిపిస్తుంది అంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం అంత మంచి డైట్ తీసుకుంటాం జంక్ ఫుడ్స్ ఏం తినట్లేదు ఎట్లా దీన్ని కవర్ చేసుకోవాలనుకుంటూ ఉంటారు సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇది బిగ్ బూమ్ అనమాట సో దీన్ని మనకి కూల్ స్కల్ప్టింగ్ టెక్నిక్
ఏ సందర్భం హాయిగా వాళ్ళు రిలాక్స్ అవుతూ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టూ వన్ అవర్ రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటారు క్లినిక్స్ లో కూల్ గా హాయిగా ఆ ఫ్యాట్ ఏతో ఉంటుందో స్టబన్ గా ఉంటుందో ఈ మిషన్ ద్వారా అది ఫ్రీజ్ చేస్తుంది సో ఫ్యాట్ అనేది బెలూన్స్ లాగా అనమాట బబుల్స్ లాగా ఎయిర్ బబుల్స్ బెలూన్స్ లాగా పొంగి ఉన్నవి స్ట్రింగ్ చేసేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే స్ట్రింగ్ చేసేస్తుందో థిన్ అనేది స్కిన్ అనేది థిన్ అవుతుంది సో వాళ్ళకి ఆ స్టబోన్ ఫ్యాట్ తో బాధపడే అందరికీ ఇది మంచి అడ్వాంటేజ్ ఓకే అండి ఇప్పుడు చాలా మందికి మొహం కూడా ఉబ్బుతూ ఉంటుంది కదా మొహం అంటే ఉబ్బరంగా అయిపోయింది అనేసి ఫీల్ అవుతుంటారు సో వాళ్ళు కూడా ఇదే ప్రాబ్లం ఉందంటారా లేదంటే మొహం ఉబ్బరం అనేది వేరేది అంటారా సో దానికి ఏం రెమెడీస్ ఫాలో అవ్వాలంటారు సో ఏ స్కిన్ సంబంధించిన థింగ్స్ మీరు చెప్పినట్టు ఫ్యాట్ గెయిన్ కానీ లేకపోతే ముడతలు కానీ లేకపోతే డబల్ చిన్ కానీ ఇవన్నీ ఓవరాల్గా మనకి ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఆల్వేస్ ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ దగ్గర అడ్వైజ్ అనేది తీసుకోవాలి సో చాలా మందిరి అవి చేంజ్ చేసుకుంటారు ఇవి చేంజ్ చేసుకుంటారు బట్ ప్రతి దానికి కూడా మనకి సైంటిఫిక్గా దే షుడ్ బి అప్రూవ్డ్ ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న ఈ హైఫో కానీ ఈ కూల్ స్కల్పింగ్ కానీ దేర్ ఆల్ సైంటిఫిక్లీ ప్రూవ్ అయినా సో దేర్ ఎఫ్డీఏ అప్రూవ్డ్ సో ఎఫ్డీఏ అప్రూవ్ అయ్యి సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయినాయి ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్తో మీరు చేయించుకుంటే ఆల్వేస్ మీకు సేఫ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ కూల్ స్కల్పింగ్ కానీ ఈ హైఫోస్ కానీ డబల్ చిన్ యూజువల్గా మేము లైపోలైటిక్ ఇంజెక్షన్స్ అని ఇస్తూ ఉంటాం ఇవి దెన్ ఆల్ నాట్ లైక్ మీరు రాగానే మేము చేసేస్తాం అండంకి ఉండదు అందరికీ చెయ్యం ఓన్లీ కష్టపడి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ మంచి లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ డైట్ తీసుకుంటూ అన్నీ తీసుకుంటూ బట్ స్విల్ వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటారు నాకు ఇది ఒక్కటే ఉండిపోయింది మేడం ఇదని చెయ్యండి లేకపోతే నాకు ఇక్కడ పొట్ట దగ్గర ఫ్యాట్ ఉండిపోయింది చెయ్యండి అంటూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి కష్టపడి మెయింటైన్ చేసుకుంటూ హెల్దీగా ఉంటూ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని అన్నీ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒక లాస్ట్ ఆప్షన్ అనేది పెడతాను సో రాగానే ఫస్ట్ పేషెంట్ మధ్య ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందరికీ ప్రొసీజర్ సేమ్ సో ఈ సెలెక్టివ్గా వీ డూ ద పేషెంట్స్ అంటే కొంతమందికి సో ఈ ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేకుండానే ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా కూడా చేయించుకోవచ్చు చేయించు ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ బట్ స్టిల్ కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లోనే స్టబోలింగ్ ఉండిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి మ్యారేజెస్ ఉంటాయి లేకపోతే ఇంకేదో వాళ్ళకి మోడలింగ్ ఉంటుంది లేకపోతే వాళ్ళకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుంది లేకపోతే వాళ్ళు హెచ్ఆర్ వాళ్ళ యొక్క జాబ్ బట్టి వాళ్ళకున్న నీడ్ బట్టి వాళ్ళు దే కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద థింగ్స్ ఇప్పుడు మీరు గమనించుకుంటూ ఉంటే చాలా మంది పూజ చేసుకే ఫేషియల్స్కి ఇక్కడ వస్తూ ఉంటారు అవి కంపల్సరీ అని అంటే కంపల్సరీ ఏమి కావు బట్ మన ఇంత జీవనశైలి ఒత్తిడి ఉండే లైఫ్ స్టైల్లో మెయింటైన్ చేస్తున్న లైఫ్ స్టైల్స్లో ఉండే జనరేషన్స్ సెంచురీస్లో ఉన్నాం కాబట్టి అవసరం అనుకుంటే మనం ఇలాంటి పూజ చేసి వాడుకోవాలి బికాస్ అది సేఫ్ అంటే మీరు ఏ విధంగా ఓన్లీ పర్టికులర్గా మీరు ఏ విధంగా ఎలాంటి టెస్టులు చేసి సో ఈ ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉంటుంది లేదనేసి చెప్తూ ఉంటారు సో పేషెంట్కి సపోజ్ డబల్ చేయిన్ వచ్చినప్పుడు ఫీల్ అవుతాం ఇది ఫీల్ అయ్యి ది ఫ్యాట్ వాళ్ళు వచ్చిందా ద మజిల్ వాళ్ళు వచ్చిందా అనేది డిసెస్ చేసుకోవాలి సో అది ప్యూర్గా సపోజ్ ఇది థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ ముందు ఉంటారు హైపో థైరాయిడ్ అంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు థైరాయిడ్ ఉందని కూడా తెలియదు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏదో ఫ్యాట్ ఉందంటే ఫ్యాట్ ఉందని అనుకుంటారు సో వాళ్ళకి బేసిక్ బ్లడ్ టెస్ట్లు స్క్రీనింగ్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత హెల్దీగా అన్నీ మెయింటైన్ చేసి అన్ని కరెక్ట్ చేసి హార్మోన్స్ అన్ని కరెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడైతే ఫ్యాట్ ఉందో ఆ ఫ్యాట్లోకి లైపోలిటిక్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాం అనమాట సో ఈ లైపోలిటిక్ ఇంజెక్షన్స్లో మనకి అందులోని ఏవైతే ఈ ఫ్యాట్ కరిగించే మెడిసిన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పాయింట్స్ వైజ్గా ఇస్తున్నప్పుడు అది ఓన్లీ ఆ యొక్క ఏరియా మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తుంది సో అది ఫోకస్ చేసినప్పుడు సేఫ్గా కరిగిస్తుంది సో ఇవి ఎందుకు క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ చేయించుకోమంటామంటే మెయిన్లీ మనకి బ్లడ్ సప్లై నర్వ్స్ ఇవన్నీ ఉండేటప్పుడు ఆ డాక్టర్స్కి ఆ సబ్జెక్ట్ ఉండే వాళ్ళకి మాత్రమే చేయగలుగుతారు అనమాట సో ఆల్వేస్ సేఫ్గా ఉండాలి పేషెంట్స్కి మంచి రిజల్ట్స్ రావాలి అంటే క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్స్ ఎంచుకోవాలి ఎస్ చాలామంది మనకి అండ్ డాక్టర్ దగ్గర రావడానికి కూడా భయపడుతూ ఉంటారు అమ్మో ఏం చేసేస్తారు ఏంటి ఏమవుతుంది అన్న కూడా భయం కూడా ఉంటూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు కదా సార్ సో ఐ పర్సనలీ అండి దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ సేఫ్ ప్రొసీజర్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ జస్ట్ ప్రమోటింగ్ ఏదో ప్రమోట్ చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్ అయితే కాదు బట్ ఈ ప్రొసీజర్స్ ఎందుకు వేదే సేఫ్ అంటే అవి మనకి ఎక్కడా కూడా అడ్మిషన్ కానీ హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ కానీ లేదు అనుకుంటే ఒక ఇంజెక్షన్స్ కానీ లేదు అనుకుంటే ఏదో నీడిల్స్ ప
So, any realistic expectations are there, any realistic expectations are usually assured and promised them. Mm -hmm. And the cool sculpting is going to be a result of the result. So, cool sculpting is going to be a result of the result of the result. Usually, it is going to be a result of 6 to 8 weeks. Fat freezing is going to be a result of the result. So, it is going to be a result of the result of the result of the inch loss. It is going to be a result of the body shape. So, it is going to be a result of the shape of the body shape, but it is going to be a result of the jean pants tie dye. But abnormally heavy weights and then body mass index shows the BMI and don't so BMI bag obesity gross obesity in the world key procedure eligible under okay so body shaping matter with help gross the weight loss and then get help over the matter so it is a treatment good any sessions so chair center you should write the code of just a high full like one to two sessions and then टू मंथ्स गैप लो अंडे वन टू सिक्स टू एट वीज गैप लो चेस था मामूली प्रोसीजर सो फर्स्ट प्रोसीजर चेस में इंटरने दिल भी वेरी हैप्पी आर वाला साढ़े उत्तर रिजल्ट है ना सेकंड सेशन आर उन एट वीज से पर अमंत आना सो यूज़ टू सेशंस मैक्सिमम थ्री सेशंस चेस था मंत्र so, this treatment is कुन्नतरावत so, in the process, especially when the face glow procedures, the face shaping, the body shaping, the face 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 shaping. In the diet, we have processed foods. Processed foods are common fast foods, all that type. High carbohydrate foods, we have to eat rice items. Maida items, rice items, they are all carbohydrates. So, we have to eat all carbohydrates. So, we have to eat all carbohydrates rich foods and we have to eat saturated fat foods. Even ni, they all can, pak cuttu pak kalau ni fat ni, ini area loke tuh orang ni tu, awak kasar orang tu. So ini metler mesin ni, kita mana chest tu nama, ini prosedur. Ekor itu localised ke fat orang tu, air orang tu matri fat freeze chest orang tu. So surrounding area ni fat ni freeze chest, localised kan tu. Yes. So ini diet ini follow orang ni perlu mau tu, ni cuttu pak kalau bawa orang tu fat cell sebab tu ni, ini area loke slow ke, oh chest. और अच्छी तो माली उबड़ान के आवका साल कत्तर आड़ान के पुटड़ान के फैट सेल्स आवका साल उन्नत है। सो हम देख रहे हैं डाइट और लाइफस्टाइल से इम्पोर्टेंट। सो ये ट्रीटमेंट आने दे मान कि ये एरिया लो प्रॉब्लम उन्नत है ये एरिया लो जस्ट है सो आ ये एरिया लो मात्रा मान कि रिजल्ट आने दूँ कुंडे Okay madam, so then there are medicines that we have to use as well, and you have to suggest this procedure is the same as the medicine. Okay. So it's just a very Yes. And I guess the treatment is also a lot of people who are afraid of it. Meaningly, this belly fat is a lot of people who are afraid of it. They 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 are afraid of it. Lipolytic, liposuction. लाइपोसक्शन के चारा मंदरी इको लाइपोलाइसिस की कैसे इपोतर लाइपोसक्शन वेरो ओके लाइपोसक्शन यूजुअली क्या प्लास्टिक सर्जरीज चेसे वालों सर्जेंस वो हैंडल चेसे प्रोसीजर्स है एक्सट्रीम इन चप्पन अटो बाहर का हेवी वेट सुनता जो सरा वाला की ये चिन्ना चिन्ना प्रोसीजर्स द्वारा वाल के बेनिफिट उन्ने � so, all of these procedures are done in the hospital, monitoring and other procedures. Okay. So, what are these procedures to compare to these procedures? What are the admissions in the hospital? Office procedure. What are the time passes? What are the empty stomach? What are the empty stomach? What are the machines? What are the empty stomach? 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 So, usually, we have basic investments. We have to take some history. ब्लड तीन नर्सन कौन-कौन वार्ड तो उन्नतर है हार्ट प्रॉब्लम्स की वीडियो की आलांत वाले वरना ना उन्नते वाले रोड चेस कोनी मीटर अंदर के मानो ये प्रोसेस चेस तो उन्नतान मट सो यूजुअली का इन्हें चेस ऐड अपुरु कुछ चम इधर पिंचिंग सेंसेशन लग उन्नतन बोल के इधर पिंडेस नट आदि ओका टू थ्री सेकंड्स so, if they can get a procedure done. Okay, it's very free. Just like this, I'm happy to ask you a question. Yes, I have movies, phones, mobiles, relax. One part is half an hour, one part is half an hour. Finish it. 
max is 1 hour to 2 hours that's not 2 hours okay ma so alage migitha vaadto chusukunta and alage ee cool sculpting ki difference ent antar so migitha vaatiki ipudu cheppinattu మనకి అబ్నార్మల్ ఫ్యాక్ట్ ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైపోసెక్షన్ ఇది దీంతో కంపేర్ చేసుకోకూడదు మనం సో అవి కంప్లీట్లీ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ అవి ఇవి మన నాన్ సర్జికల్ అసలు సర్జరీ అనే పేరే ఉండకూడదు దీనికి ఎస్ సో ఇట్ ఈస్ నో సర్జరీ నో పెయిన్ నో ఇంజెక్షన్స్ నథింగ్ యూ ఆర్ యూటిలైజింగ్ అ మిషన్ టు మేక్ యువర్ స్కిన్ టైట్ అండ్ అప్ దట్ ఈస్ హై ఫుడ్ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ యువర్ మిషన్ టు కూల్ యువర్ యువర్ టు ఫ్రీజ్ యువర్ ఫ్యాట్ సెల్స్ ఫ్యాట్ సెల్స్ ని అంచేయడానికి కూల్ చేసేయడానికి హెల్ప్ చేసేది అనమాట సో దిస్ ఆర్ ఆల్ దేర్ ఆల్ అడ్వాన్స్ ప్రొసీజర్స్ డెఫినెట్లీ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ నీడ్ టు గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ దే కెన్ యూటిలైజ్ ద సర్వీసెస్ ఓకే మేడం సో అలాగే కొంతమందికి ఇంకా ఎన్ని చాలా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు డైట్ కానివ్వండి యోగా ఎక్సర్సైజ్ కానివ్వండి సో ఖచ్చితంగా ఇది వర్క్అవుట్ అవుతుంది వాళ్ళకి అంటారా లేదా ఇది కూడా వర్క్అవుట్ అవ్వకపోతే ఏం చేయాలంటారు చాలా మంది ఏమనుకుంటారా అంటే వాళ్ళు చేస్తుంది ఎక్స్ట్రీమ్లీ రైట్ అనుకుంటారు అంటే ఎవరికి ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అని తెలియదు బేసికలీ ఇంటర్నెట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండడం వల్ల మేము చేస్తుంది రైట్ మా రైట్ బాగుంది మేము తీసేస్తాం అనుకుంటుంటాం ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే యోగా ఏదైతే ఉందో ఫ్లెక్సిబిలిటీ చాలా బాగుంటుంది మంచి పొజిషన్స్ చక్కగా నడవగలుగుతారు ఓన్గా బాడీ ఫిట్గా ఉంటుంది బట్ వెయిట్ అనేది ఎక్కువగా లాస్ అనేది అవ్వదు యోగాలో ఏరోబిక్స్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎక్కువ మటుకు దగ్గర వెయిట్ లాస్ కూడా అవుతుంది క్యాలరీస్ తక్కువ బర్న్ అవుతాయి సో క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతూ వెయిట్ లాస్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ దెన్ వెన్ దే గో ఫర్ ప్రాపర్ ఫిట్ ఎక్సర్సైజ్కి మీరు చేసేటప్పుడు వాళ్ళు రైట్ పాత్లో ఉన్నారు అనుకుంటారు ఫుడ్ కూడా చాలామంది ఏం చేస్తారు డైటింగ్ అని చెప్పేసి మొత్తం అంతా ఫుడ్ అంతా ఒక ఒక పూట పూట అంతా మానేస్తారు తిండ మానేస్తారు సడన్గా దే ఏదో ఒక క్రేవింగ్ ఉంటుంది నాకు ఈరోజు ఇది ఇంత పొద్దు నుంచి ఏం తెలియదు కదా అలా హ్యావ్ దిస్ మీర్ అని చెప్పి ఏదో ఒక అప్పుడు ఏదో ఆర్డర్ చేసుకుని ఏదో పెట్టేసుకుని చేసేస్తారు సో అట్లా చేయకూడదు అన్నమాట సో ఎప్పుడు సిస్టమేటిక్గా మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటే ప్రాపర్ డైట్ బ్యాలెన్స్ డైట్ పెట్టుకుంటూ ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ పెట్టుకుంటూ ప్రోటీన్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట చాలామంది ప్రోటీన్స్ కూడా ఇవ్వరు ప్రయారిటీ ప్రోటీన్స్ అనేది ఉంటే మన మజిల్ మాస్ అనేది బాగా బిల్డప్ అవుతుంది సో ఈ ఫ్యాక్ట్ ప్రొసీజర్స్ చేసేటప్పుడు కూల్స్ కటింగ్ చేసేటప్పుడు లైపోలైస్ అంటూ ఉంటాం దీన్ని క్రయో లైపోలైస్ కూడా అంటూ ఉంటాం క్రయో అంటే లైక్ లైక్ లిక్విడ్ నైట్ లిక్విడ్గా మన కూల్ టెంపరేచర్స్ ఫ్యాట్ని ఫ్రీజ్ చేసే దాన్ని మనం చేసే ప్రొసీజర్ అనమాట ఫ్యాట్ని ఫ్రీజ్ చేయడం సో అందుకని దీన్ని కూల్ స్కల్ప్టింగ్ అంటూ ఉంటాం స్కల్ప్టింగ్ అంటే షేపింగ్ షేపింగ్ కూల్ స్కల్ప్టింగ్ ఆర్ ఎస్ కయో లైపోలైస్ అంటూ ఉంటాను ఓకే సో ఈ రెండు ప్రొసీజర్స్ చేసేటప్పుడు లేదంటే హైఫ్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు వీటన్నిటిలో కూడా మనకి దే వెరీ వెరీ సేఫ్ అండ్ పెయిన్లెస్ ప్రొసీజర్స్ అనమాట ఓకే అండ్ డైట్ విషయానికి వస్తే చాలామంది ఈరోజు వరకు ఫుల్ ఫుల్గా తింటూ ఉంటారు బట్ నెక్స్ట్ డే నుంచి ఓకే నేను మానేయాలని చెప్పేసి సడన్గా ఒక్కటేసారి మొత్తం ఫుడ్ అంతా తగ్గించేస్తూ ఉంటారు ఆరు బ్రేక్ఫాస్ట్ కానివ్వండి లంచ్ డిన్నర్ సో అలా చేయడం కరెక్ట్ అంటారు అది రాంగ్ అండి బేసికలీ ఆల్వేస్ మనకి బ్యాలెన్స్ డైట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో బాగా ఒకే ఒక రోజు నాడు మనకి గుంజేసినట్టు పెడితే నాచురలీ ఆ బాడీ స్ట్రెస్లోకి వెళ్తుంది సో బాడీ స్ట్రెస్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ సెల్స్ అనేది మారిపోతుంది అనమాట సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ సెల్స్ మారేటప్పుడు న్యాచురల్లీ మనకి రిజల్ట్స్ అనేవి అంత బెటర్గా రావు సో ఆల్వేస్ ఎంతో కొంత స్కిప్డ్ మిల్స్ మనం చేసినా కూడా బ్యాలెన్స్గా తీసుకోవాలి అది మనకు ఒక డైటీషియన్ హెల్త్ తీసుకుంటూ చాలా మందికి అండ్ ఫుడ్ తినకపోవడం వల్ల కూడా మనకి బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అంటూ ఉంటారు సో అది ఎందువలన అంటారు అదే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఫీలింగ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంతమంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే పిల్లలు కొంతమంది చదువు ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకుంటే చాలా చదువుతున్నాము నాకు హెడేక్ వచ్చేస్తుంది నేను ఎంత చదివినా నాకు మార్కులు రావట్లేదు అంటూ ఉంటారు ఎంత చదివినా ఎందుకు మార్కులు రావట్లేదు అంటే ద వే ఆఫ్ అప్రోచ్ విచ్ దే స్టడింగ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ సో వాళ్ళకి ఆ ప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా చేయాలి ఎగ్జామ్స్ ఏ విధంగా పెట్టాలి అనేది తెలియదు సో అక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఎంత కష్టపడినా డిఫరెన్స్ వస్తుంది అలాగా మనం ఎంత బాగా తినేస్తున్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం చాలామంది మీరు అన్నట్టు చాలా బాగా మేము డైటింగ్ చేసేసాం ఏం తినలేదు అనుకుంటారు ఒక్కసారి చాక్లెట్లు చూస్తే ఒక మూడు నాలుగు చాక్లెట్లు తినేస్తూ ఉంటారు ఒక మూడు నాలుగు స్వీట్లు తినేస్తూ ఉంటారు అంటే క్యాలరీస్ మీకు ఈక్వల్ అయిపోయాయి
సో ఫేస్ పరంగా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఇవన్నీ కూడా నాన్ వెజ్ ప్రొసీజర్స్ సో ఫేస్ కి ఏ పేషెంట్ కైనా కూడా ఫస్ట్ రాగానే మీరు ఈ ప్రొసీజర్ చేయించుకోండి చెప్పాము సో వాళ్ళు ఎనలైజ్ చేసి స్కిన్ టైప్ చూసి స్కిన్ హెల్దీగా ఉందా లేకపోతే అన్హెల్దీగా ఉందా ఇంకా ఏమైనా బెటర్గా తీసుకోవాలి హైడ్రేషన్ అన్నిటికైనా ముఖ్యమైనది మర్చిపోయిన ఈ ఇన్సిడెంట్ ఈ టాపిక్లో హైడ్రేషన్ సో లాట్ ఆఫ్ వాటర్ అని తీసుకోవాలి అండ్ సాల్ట్ ఫుడ్స్ కూడా తగ్గించుకోవాలి బికాస్ రిటెన్షన్ అనేది బాడీ ఉబ్బడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో సాల్ట్ సోడియం తగ్గించుకునేటట్టు చూసుకొని హైడ్రేషన్ బాగా తీసుకుంటే మనకి బెటర్గా గ్లో అనేది వస్తుంది అలాంగ్ విత్ స్లీప్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్తో పాటు సో ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ బాగా దగ్గరగా చేసినా కూడా హార్ట్ అండ్ స్ట్రెస్లోకి వెళ్తాయి హైడ్రేషన్ ప్రాపర్గా లేకపోయి స్లీప్ సరిగా లేకపోయి అందుకే మనం మీరు గమనిస్తూ ఉంటే మనకి జిమ్లోని వీటిలో వాటిలో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చూస్తున్నాము సో అది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫేస్ పరంగా మీరు చెప్పినట్టు సీరమ్స్ ఫేస్ సీరమ్స్ నైట్ గ్లో సీరమ్స్ వైటమిన్ సి సీరమ్స్ అని రెట్నాల్ బేస్ సీరమ్స్ నియాసెమైడ్ సీరమ్స్ ఫెరులిక్ యాసిడ్ ఇట్లా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి సో డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ పేషెంట్కి ఏది సూట్ అయితే వాళ్ళ స్కిన్ టోన్ బట్టి వాళ్ళకి ఆయిలీ స్కిన్నా లేకపోతే డ్రై స్కిన్నా మీడియం స్కిన్నా సెన్సిటివ్ స్కిన్నా వీటన్నీ చూసి మీరు సజెస్ట్ సీరమ్స్ అనేవి ఇస్తాం అన్నమాట సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ సీరమ్స్ సన్ స్క్రీన్స్ గుడ్ డైట్ వైటమిన్స్ రిచ్ ఫుడ్స్ కొంతమంది ఒమేగా త్రీ రిచ్ అంటే మనకి మనకి నట్స్లోని వాల్నట్స్లోని బాదంలోని వీటన్నిటిలో ఒమేగా త్రీస్ కూడా ఉంటాయి అంటారు సో ఇవి హోల్ గ్రెయిన్స్ మనకి పెసలు ఇవన్నీ నానబెట్టుకోవడం కానీ లేకపోతే మనకి పల్సెస్ మిల్లెట్స్ ఇవన్నీ ఒక బ్యాలెన్స్ ప్రపోషన్గా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట సో ఇవి చేసుకుంటూ ప్రొసీజర్స్ లాంటివి చేయించుకుంటే దిల్కిటే బెటర్ రిజల్ట్స్ కొంతమందికి మీరు చెప్పినట్టు అందరికీ ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు హైఫ్ సో ఆ ఎలిజిబిలిటీ లేని వాళ్ళకి బాధపడవలసి ఉంటుంది ఎవరికి ఏ టైంలో అందంగా ఉండాలనేది అది మైండ్ ఆలోచన బట్టి డెవలప్మెంట్ వస్తుంది కొంతమందికి సడన్గా పిల్లలు పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత మిడిల్ ఏజ్లోకి వెళ్ళి కొంచెం ఏజ్ అవుతున్నా ఉంది ఫిఫ్టీస్ దగ్గర వచ్చి దే వాంట్ వస్తూ ఉంటారు మా దగ్గరికి మేడం ఇప్పుడు కేర్ తీసుకోలేదు సడన్గా మాకు కేర్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం మీ వాంటెడ్ టు లుక్ యంగర్ అంటారు అప్పుడు ఏం కేర్ తీసుకోరు బట్ స్టిల్ తప్పు కూడా కాదు అప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి తగ్గాయి వాళ్ళకి ఓకే సో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తగ్గి ఆ టైంలో బెటర్గా అవ్వాలనుకునేటప్పుడు వాటికి వేరే ప్రొసెస్ ఉంటాయి సో వాటికి మనకి థ్రెడ్ లిఫ్టింగ్స్ అని అంటే జా స్టైలింగ్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ పైన ఏరియాస్లో ముడతలు ఏవైతే వస్తాయి ఇక్కడ ముడతలకి బొటాక్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అని ఫిల్లర్స్కి ట్రీట్మెంట్స్ అని ఇట్లాంటివి హైడ్రేషన్కి ఉండే ప్రొసీజర్స్ అని చేస్తూ ఉంటాం ఓకే డాక్టర్ గారు మనం వీటి గురించి మరొక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకుందాం సో ఈరోజు అయితే హైపోఫేషియల్ గురించి అలాగే కూల్స్ క్లిప్టింగ్ గురించి కూడా చాలా చక్కటి విషయాలు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో చూసారు కదా మరి హైపోఫేషియల్ గురించి అలాగే స్కిన్ గురించి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేవి అండ్ మేడం గారితో డైరెక్ట్గా కావా కలవాలి అనుకునే వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కాల్ చేసి డాక్టర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇది ఈరోజు డాక్టర్ స్వతంత్ర ప్రోగ్రామ్ వెల్ కీప్ వాచింగ్ స్వతంత్ర టీ